నమస్కారం జీటీవీ వార్తలకి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు లాక్డౌన్ సడలింపు తుది నిర్ణయంపై ఎదురు చూస్తున్న వ్యాపార వర్గాలు అందరితో చర్చించాకే నిర్ణయం తీసుకుంటామన్న ఎమ్మెల్యే అన్నాపత్తిని తెనాలిలో ఒక రోజులోనే కోటి ఇరవై లక్షల మద్యం విక్రయాలు సూపరింటెండెంట్ రవికుమార్ వెల్లడి ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే మద్యం అవకాలు కరోనా విపత్తు నివారణకు డాక్టర్ శారద అందిస్తున్న సేవలు అభినందనీయం డాక్టర్ సనత్ కుమార్ వెల్లడి వైరస్ ని అరికట్టే రక్షణ పరికరాలు ఆసుపత్రికి అందవేత తెనాలిలో లాక్డౌన్ సడలింపులకై అందరితో చర్చించిన తర్వాతనే నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఎమ్మెల్యే అన్నబత్తిని శివకుమార్ తెలియచేశారు మంగళవారం వివిధ విభాగాలతో సమావేశం అనంతరం ఎమ్మెల్యే ఈ ప్రకటన చేశారు వ్యాపార సంఘాల వారితో సమావేశమై ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఎమ్మెల్యే తెలియచేశారు స్థానిక మున్సిపల్ కార్యాలయంలో మంగళవారం పలు విభాగాల అధికారులతో ఎమ్మెల్యే శివకుమార్ ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు గ్రీన్ జోన్ గా ఉన్న తెనాలిలో లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఏ విధంగా అమలు చేయాలన్న దానిపై వారితో కూలంకోషంగా చర్చించారు ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ రవికుమార్ ఏఈఎస్ నరసింహరావు సిఐ వెంకటేశ్వరరావు తహసీల్దార్ రవిబాబు మున్సిపల్ కమిషనర్ జస్వంతరావు త్రీ టౌన్ టూ టౌన్ సిఐలతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై లాక్డౌన్ సడలింపులకై చర్చించారు వారి వారి అభిప్రాయాలను ఎమ్మెల్యే అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ తెనాలిలో ఇప్పటి వరకు కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా అడ్డుకట్ట వేయగలిగామని అన్నారు అన్ని విభాగాలు అందరి సమిష్టి సహకారంతో తెనాలి గ్రీన్ జోన్ గా ఉందని అన్నారు ఇక ముందు కూడా తెనాలి ఇదే విధంగా ఉండాలని గ్రీన్ జోన్ గానే కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు అయితే కేంద్రం లాక్డౌన్ పొడిగించడంతో పాటు గ్రీన్ జోన్ లకు కొన్ని సడలింపులు ఇచ్చిందని అన్నారు దీనిపై బుధవారం వ్యాపార వర్గాల వారితో సమావేశమై సడలింపులపై నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు ప్రాంతంలో జనం ఒక్క చోట గుమిగి ఉన్నప్పుడు దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి దాన్ని డివైడ్ చేయడానికి మనం ఎలా అయితే ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేసి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూర్చొని చేసి సక్సెస్ అయ్యామో సేమ్ ఇప్పుడు కూడా అలా ఓ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ తయారు చేద్దామని చెప్పి కూర్చున్నప్పుడు ఈ ఎక్సైజ్ దీన్ని కూడా బాగా అరికడతానికి అని చెప్పి నేను ఒక ప్లాన్ని చేయటం జరిగింది వాళ్ళు కూడా సమీక్షించుకొని వితిన్ అవర్లో అంటే ఎక్కడా కూడా టౌన్లో ఈ వైన్ షాపులు లేకుండా ఊరికి దూరంగా ఒక చోట పెట్టి అక్కడే పోలీస్ ఐటీ గార్డు గొడుగు ఉన్నాలని ఆ గ్రౌండ్లోకి పంపించి బారికేడ్స్ నిర్మించి సామాజిక దూరం పాటించి వాళ్ళు వాళ్ళకు కావాల్సిన వైన్ కొనుక్కునే విధంగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి నేను సజెషన్ ఇచ్చాను అది అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా బాగుందండి ఇది మంచి ప్రక్రియ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళేమో అవన్నీ ఏర్పాట్లు మేము చూస్తామన్నారు రెవెన్యూ వాళ్ళు కూడా అలాగే ఇది పోలీస్ వాళ్ళు కూడా మొత్తం మేము డిపార్ట్మెంటు ప్రతి స్టేషన్ నుంచి మెన్ అక్కడ పెట్టి ఎలా మాంటైన్ చేయాలి ఏంటి అనేది కూడా చూస్తాం సో పబ్లిక్ ఎక్కడా కూడా ఆటంకం జరగకుండా ఊరికి దూరంగా ఉన్న ఒక గ్రౌండ్లో ఈ వైన్ షాప్స్ని పెట్టి ఆ పబ్లిక్ అక్కడ కొనుక్కునే విధంగా టైమింగ్ పెట్టాలని చెప్పి ప్రపోజ్ చేయడం కూడా జరిగింది అలాగే రేపు ఇవాళ అన్ని అసోసియేషన్స్ కూడా కబుర్ చేసి రేపు ఒకసారి మున్సిపల్ ఆఫీస్లో కూర్చొని వాళ్ళ అభిప్రాయం కూడా తీసుకొని ప్రభుత్వం ఏ రకంగా అయితే ఈ చిన్న చిన్న షాప్స్ ఎలా రన్ చేసుకోవటానికి ఉందో వాళ్ళని కూడా మాట్లాడి ఎంతవరకు ఏం చేయాలని ఓవరాల్గా నేను చెబుతున్నాను తెనాలి గ్రీన్ జోన్లో ఉంది ఈ వాతావరణాన్ని పొల్యూట్ చేయడానికి శాసనసభ్యుడిగా నేను ఒప్పుకోను దాంట్లో మొహమాటం ఏం లేదు ఇది మన ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది ప్రభుత్వం పదిహేడవ తారీఖు దాకా లాక్డౌన్ ఉంది ఆ లాక్డౌన్లో నిన్న ఒక్కసారి వైన్ షాపులు చేసేవారికి సామాన్య ప్రజలు ఎంతో కంగారు పడ్డారు ఫోన్లు చేశారు మా అందరికీ ఏం శివకుమార్ గారు గ్రీన్ జోన్లో ఉన్న తినాలి ఒక్కసారి ఇలా అని ఎస్ నిన్న ఒకరోజు మేము కూడా చూసాం అసలు ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని చూసినప్పుడు మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున పబ్లిక్ ముందు కోసం అని చెప్పి క్యూలో నుంచి ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఎలా మానిటింగ్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు కూర్చున్నాం సో ఆల్టర్నేట్ మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం తప్పకుండా ఆ క్రౌడ్ని ఉండే విధంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోం చర్యలు తీసుకొని వాటిని కూడా మానిటరింగ్ చేస్తాం సో పదిహేడు వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన లాక్డౌన్ అమలు జరిగింది తహసీల్దార్ రవిబాబు మాట్లాడుతూ వలస కూలీలు ఇతర ప్రాంతాల వారు స్వస్థలాలకు వెళ్లేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలియజేశారు దీనిపై అన్ని విషయాలు సమగ్రంగా పరిశీలిస్తామని చెప్పారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 
మాకు అప్లికేషన్ ఇచ్చినా లేకపోతే వాళ్ళు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వన్ నైన్ జీరో టూ ఒక కాల్కి కాల్ చేస్తే తెలియజేయటం కానీ అలానే స్పందన లింకు దానికి స్పందనలో కానీ అప్లై చేస్తే కానీ ఇవన్నీ కూడా మాకు మళ్ళీ ఆన్లైన్లో రాబట్టి రావడం జరుగుతుంది మేము ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళని వాళ్ళని పంపించటము అనేది లేదా అనేది మేము నిర్ధారించి వాళ్ళు కానీ పంపించదలుచుకుంటే యాక్సెప్ట్ చేసి అవి గవర్నమెంట్కి పంపిస్తే గవర్నమెంట్ వెహికల్ అవన్నీ కూడా ట్రైన్ స్పెసిలిటీ వల్ల వాళ్ళతో ఓన్ వెహికల్ పెట్టుకుంటారు అనేది మున్సిపల్ కమిషనర్ జస్వంత్ రావు మాట్లాడుతూ గ్రీన్ జోన్ గా ఉన్న తెనాలిలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేని విధంగా సడలింపులు ఉండాలని అన్నారు దీనిపై ఎమ్మెల్యే శివకుమార్ ఆదేశాల మేరకు ముందుకు వెళ్తామని చెప్పారు ప్రజలు అంతిమంగా అందరూ కోరుకునేది ఏంటంటే ప్రజల శ్రేయస్సు దృష్ట్యా మనం ఏమైనా చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రజల శ్రేయస్సే పురపాలక సంఘ అభివృద్ధి మనం పురపాలక సంఘం బాధ్యత కాబట్టి మేము అన్ని రకాలుగా అన్ని కోణాలను చూసుకొని వాళ్ళకి మెరుగైన సేవలు చేయటానికి చూసాం కాకపోతే నిన్న ఏంటంటే ఒకేసారి ఈ వైన్ అమ్మేటప్పటికి దరిదాపుగా అందరూ కూడా గుంపులు గుంపులుగా ఎక్కువగా ఉన్నారు అది కరెక్ట్ కాదు అది నిన్న మేము ఎమ్మెల్యే గారు మేము కూడా చాలా డిస్కస్ చాలాసేపు డిస్కస్ చేసాం ఆ ఇష్యూ గురించి అందుకని ఈ రోజున ఆ డిసిషన్ తీసుకున్నాం మరి రేపు నుంచి అది అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే కోణంలో మరలా ఇంకోసారి ఎక్సైజ్ వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రాగానే తెనాలి ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ కార్యాలయ పరిధిలో సోమవారం కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయల మద్యం విక్రయాలు జరిగాయని ఎక్సైజ్ శాఖ సూపరింటెండెంట్ ఎస్ రవికుమార్ తెలియజేశారు ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే మద్యం అమ్మకాలు జరుగుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ప్రకారంగానే మద్యం అమ్మకాలు జరుగుతాయని తెనాలి ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ ఎస్ రవికుమార్ తెలియజేశారు మంగళవారం మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే అన్నాబుతుల శివకుమార్ తో ఆయన ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు ఎమ్మెల్యేతో పలు విషయాల గురించి చర్చించిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు సోమవారం ఒక్క రోజు ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణాల ద్వారా తెనాలి పరిధిలో ఒక కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయల అమ్మకాలు జరిగాయని చెప్పారు సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే ఇవి అంత ఎక్కువేం కాదని అన్నారు జనం రద్దీ కూడా తెనాలి ప్రాంతంలో అయితే ఎక్కువగా లేదని బార్ అండ్ రెస్టారెంట్లు లేకపోవడంతో ప్రభుత్వ దుకాణాల వద్దకు ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చారని చెప్పారు ఏదైతే ప్రభుత్వం నిర్దేశిస్తుందో అందుకు అనుగుణంగానే అమ్మకాలు జరుగుతాయని సూపరింటెండెంట్ రవికుమార్ తెలిపారు ఆయనతో పాటు ఏఈఎస్ నరసింహరావు ఎక్సైజిఐ సిహెచ్ వెంకటేశ్వరరావు ఉన్నారు మిగిలినటువంటి అన్ని షాపుల దగ్గర పోలీసు వారి సహకారంతో మేము ఒక్కొక్క షాప్ దగ్గర ఒక ఐదు మంది యూనిఫామ్డ్ ఆఫీసర్స్ ఉండే విధంగా మేము ప్లాన్ చేయటం జరిగింది అదేవిధంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ వన్ మీటర్ ఉండే విధంగా మొత్తం కూడా షాప్ దగ్గర సిక్స్ మీటర్స్ సిక్స్ ఫీట్స్ డిఫరెన్స్తో ఉండే విధంగా మేము సర్కిల్స్ కూడా గీసేసి దాంట్లో నిలబడే విధంగా మేము ప్లాన్ చేయటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈరోజు మేము కొత్తగా బ్యారికేడ్స్ కూడా కట్టడం జరిగింది బట్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని దగ్గర వస్తున్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ఎక్కువ మంది రెడ్ జోన్ ఏరియా నుంచి ఈ జోన్కి వస్తున్నారు అనేటటువంటిది వాళ్ళల్లో ఉండటం వల్ల మేము ప్రత్యేకంగా ముందుగానే వాళ్ళు ఏ ఏరియా నుంచి వస్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర మాస్కులు ఉన్నాయా లేవా అనేది కూడా స్క్రీనింగ్ చేసిన తర్వాతనే మేము పంపడం జరుగుతుంది ఈరోజు కొద్దిసేపు మేము షాపులు పై ఆదేశాల ప్రకారంగా ఆపరేట్ జరిగింది ఏదైనా ఇది ఈరోజు మధ్యాహ్నం రెండింటి వరకు ఆదేశాలు వస్తాయని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాము ఆదేశాలు వచ్చిన తదుపరే మేము మళ్ళీ మేము ఈరోజు సేల్స్ చేయడం జరుగుతుంది వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించి కొనుగోలు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌలు రైతుల సంఘ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు వి శ్రీనివాసరావు డిమాండ్ చేశారు చెంచుపేటలోని ప్రజా సంఘ కార్యాలయం వద్ద నిరసన దీక్ష చేపట్టారు రైతులు పండించిన పంట ఉత్పత్తులు ధాన్యం మిర్చి పసుపు అరటి జొన్న మొక్కజొన్న వంటి పంటలను రైతులు అమ్ముకోలేక తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ కౌలు రైతుల సంఘ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు శ్రీనివాసరావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ధాన్యం క్వింటాలకు ఐదు వందలు జొన్న తొమ్మిది వందలు మొక్కజొన్న ఐదు వందల రూపాయల మేర నష్టపోతున్నారని అన్నారు నుగ్గిరాల కంకిపాడు యార్డుల్లో రోజుకు ఐదు నుండి పది మంది రైతుల వద్ద పసుపు కొనుగోలు చేయటంతో తమ దగ్గర ఉన్న నిల్వలు అమ్ముకోగలమా అన్న సందేహాలు రైతుల్లో కలుగుతున్నాయని ఆయన అన్నారు రైతు కౌలు రైతులకు అలాగే పేదల బ్యాంకు అకౌంట్లలో ఏడు రూపాయలు జమ చేయాలని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు మురక శివసామిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ క్రాప్ రద్దు చేసి రైతు కౌలు రైతుల వద్ద నున్న జొన్న మొక్కజొన్న పసుపును కొనుగోలు చేయాలని కోరారు కార్యక్రమంలో కంతేటి శ్రీవన్నారాయణ పి కృష్ణమూర్తి షేక్ హుస్సేన్ వల్లి బోలినేని రామయ్య మాగంటి యలమందయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇవాళ ప్రభుత్వం మొక్కజొన్న జొన్న కొనుగోలు కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేసింది కానీ అక్కడ వసతులు లేక రైతాంగం ఇబ్బంది పడుతున్నారు గోతాల స
నమోదు చేసుకొని రైతులు కౌలు రైతులంతా కూడా నిరాశ చెందుతున్నారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏం చేయాలో పాలు పోని పరిస్థితి ఉంది అట్లాగే పెద్ద ఎత్తున జొన్న పసుపు రైతులు ఆందోళన చేసిన ఫలితంగా ఈ నాలుగు రోజుల కిందట దుగ్గిరాల మార్కెట్ యార్డును తెరిచారు కానీ రోజుకి పది మందికే టోకెన్లు ఇవ్వటం అట్లాగే కంకిపాడులో చూసేట్లయితే ఐదు గురికిస్తున్నారు ఈ లంక భూముల రైతులు పసుపుని అమ్ముకోవటానికి ఏం చేయాలో అని తలల పట్టుకున్న పరిస్థితి ఇప్పటికే లక్షల రూపాయలు అప్పులు తెచ్చారు కరోనా వైరస్ లాక్డౌన్ నలభై రెండు రోజుల పాటు పాటించిన ప్రజలు ఎంతో ప్రశాంతంగా నిబంధనలు పాటిస్తూ ఉంటే మధ్య మమ్మకాలతో ప్రశాంత వాతావరణాన్ని పోగొట్టారంటూ టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు మహమ్మద్ కుద్దూస్ విమర్శించారు ఒకవైపున కరోనా వైరస్ మహమ్మారి రోజు రోజుకి విస్తరిస్తున్న తరుణంలో ప్రభుత్వం మద్య మమ్మకాలకు తెరలేపిందని టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు కుద్దూస్ అన్నారు దీంతో ప్రశాంతంగా ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా జీవిస్తున్న కుటుంబాలు తలడిల్లుతున్నాయని ఆరోపించారు కరోనా వైరస్ దీనివల్ల పెరిగిపోయే ప్రమాదం ఉందని చెబుతూ లాక్డౌన్ నిబంధనలు తొంగుల తోకినట్లేనని విమర్శించారు సామాజిక దూరం పాటించాలని మాస్కులు ధరించాలి అంటూ ఎంతో కట్టుదిట్టంగా అమలు చేసిన ప్రభుత్వం మద్యం విక్రయాలతో వాటన్నిటికీ తిలోదకాలు ఇచ్చినట్లయిందని ఒకవైపు మద్యం నిషేధం చేస్తామంటూనే మద్యం అమ్మకాలను విస్తృత పరుస్తూ అధిక ధరలతో ఆదాయం సంపాదించుకునేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందని మహమ్మద్ కుద్దూస్ ఆరోపించారు సమావేశంలో పలువురు టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు రోజు రోజుకి ఉద్ధృతంగా పెరుగుతున్నటువంటి కరోనా కేసుల సంఖ్య చూస్తా కూడా ఎటువంటి నిబంధనలు కూడా పాటించకుండా ఒక పక్క చూస్తేనేమో మొదటి నుండి కూడా ఉదయం ఆరు నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు నిత్యావసర వస్తువులకు మాత్రమే సామాజిక భౌతిక దూరాన్ని పాటిస్తా నిత్యావసర వస్తువులు తీసుకెళ్లాలనేది తొంభై ఐదు శాతం ప్రజల యొక్క ఇబ్బందులు చూస్తే కేవలం ఐదు నుండి పది శాతం లోపు ఉండే ఈ మద్యం ప్రియుల కోసం వీళ్ళ కోసం పెట్టారనేది కూడా ప్రభుత్వం గొప్ప చెప్తుందిలే కానీ ఈరోజు మద్యం ప్రియులపై మద్యాన్ని విక్రయించి వ్యాపారం చేయడానికి సిద్ధపడినటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం అనేక రకమైన ఇబ్బ నిబంధనలు పెట్టారు పెళ్ళి అత్యవసర పరిస్థితి పెళ్లి చేయాలంటే కేవలం ముప్పై మందో నలభై మంది ఉండి చేసుకోవాలి మినహాయించి ఎక్కువ ఉండకూడదని దురదస్తు శాతం ఎవరన్నా చనిపోతే అంత్యక్రియలకు హాజరయ్యే పరిస్థితి అయితే కేవలం పది మంది కంటే మించి ఉండడానికి లేదని నిత్యావసర వస్తువులు విక్రయ సమయం మినహాయించి మిగతా సమయాల్లో ఎక్కడన్నా ప్రజలు బయటకు వస్తే అనేక రకమైన నిబంధనలు పెట్టి ఈ నలభై రెండు రోజుల నుండి కూడా ఈ వైరస్ అనేది మరి ముఖ్యంగా తెనాలి ప్రాంతంలో రాకుండా చేసుకోవడానికి ప్రజలు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం ప్రజలను ప్రత్యేకంగా ఈ సందర్భంగా అభినందించాలి వీటన్నిటినీ కూడా తూట్లు పొడుస్తాను నిన్న మద్యం షాపులు తెరిచిన సమయానికి చూస్తే ఏ విధమైన భౌతిక దూరం లేదు ఎవరు పట్టించుకున్న నాదుడు లేదు నిబంధనలు ఎక్కడా కూడా వర్తింపచేయలేదు హార్వెస్ట్ ఇండియా స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ వైద్యశాల సిబ్బందికి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే అన్నబత్తుల శివకుమార్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు కార్యక్రమ నిర్వాహకులను ఆయన ప్రత్యేకంగా అభినందించారు స్థానిక ప్రభుత్వ వైద్యశాలలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి నూట సిబ్బందికి మంగళవారం నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు హార్వెస్ట్ ఇండియా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో బిషప్ సురేష్ కుమార్ నేతృత్వంలో చేపట్టిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే అన్నవతుల శివకుమార్ పాల్గొన్నారు సంస్థ చేపడుతున్న సేవా కార్యక్రమాలను ఎమ్మెల్యే ప్రత్యేకంగా అభినందించారు ఆయన చేతుల మీదుగా సిబ్బందికి నిత్యావసర సరుకులు కోడిగుడ్లు పంపిణీ చేయించారు బిషప్ సురేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కరోనా విపత్తు సమయంలో ప్రజల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని అన్నారు ప్రభుత్వానికి తమ వంతు సహకారంగా హార్వెస్ట్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని చెప్పారు కరోనా నియంత్రణలో ఎమ్మెల్యే అన్నవతుల శివకుమార్ ను అందరూ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని అన్నారు డాక్టర్లకు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి వారికి స్టాఫ్ కూడా మా యొక్క అభినందనలో ఈ విషయంలో మేము ఇచ్చే సందేశం ఏమీ లేదు అందరు సంతోషంగా ఉండాలి అందరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇళ్లలోనే ఉండాలి ఈ యొక్క కరోనాకి గవర్నమెంట్ మనకి ఏదైతే మరి షరతులు ఏదైతే మరి రూల్స్ పెట్టిందో ఆ రూల్స్ అన్నింటిని పాటించి ఇళ్లలో ఉండి ఆరోగ్యంగా ఉండి మాస్కులు ధరించి చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కుంటా 
ఎవరికి ఇబ్బంది పెట్టకుండా గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి మనం సహకరిస్తే తొందరగా ఈ యొక్క లాక్అవుట్ నుంచి బయటకు రావడం జరుగుతుందని చెప్పేసేసి మరి ఒకసారి ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మరి మాకు సహకరించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ వైద్యశాల సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శరత్ కుమారి కత్తెర డేవిడ్ యశ్వల్ ఈశ్వర్ నాగరాజు మేనేజర్ గిద్వోను తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనా వైరస్ వంటి విపత్తు కాలంలో వైద్యులు వైద్య సిబ్బందికి అందిస్తున్న సేవల నేపథ్యంలో వారి రక్షణ కోసం శారదా సర్వీస్ సొసైటీ నేతృత్వంలో కరోనా వైరస్ ని అరికట్టే రక్షణ పరికరాలను మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శరత్ కుమారికి డాక్టర్ శారదా అందజేశారు దీనికి డాక్టర్ శరత్ కుమారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు కరోనా వైరస్ కు ఇంకా ఎలాంటి వ్యాక్సిన్ అందుబాటులో లేదని ఇటువంటి తరుణంలో స్వీయ రక్షణ పరికరాలు వినియోగించడం అలవాటు చేసుకోవాలని శారదా సొసైటీ సర్వీసెస్ డాక్టర్ శారదా అన్నారు కరోనా వైరస్ మహమ్మారి నుండి బయటపడేందుకు చేపడుతున్న లాక్డౌన్ నిబంధనలు ప్రతి ఒక్కరు తప్పనిసరిగా పాటించాలని అన్నారు కరోనా వైరస్ ను నియంత్రించేందుకు తీసుకుంటున్న చర్యల్లో భాగంగా మాస్కులు ఎలాంటివి ధరించాలి అలాగే సెల్ఫోన్లు నగదు నుండి కూడా రాకుండా చూసేందుకు పౌచేసిని వాడటం మంచిదని డాక్టర్ శారదా అన్నారు మరి మనం బట్టలు ఎలా వేసుకుంటున్నామో అలాగే చెప్పులు ఎట్లా వేసుకుంటున్నామో ఇది కూడా మన జీవితంలో ఒక భాగంగా అయ్యే రోజు వచ్చింది కాబట్టి ఒక చిరు ప్రయత్నంగా అందరికీ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ మొట్టమొదటిగా మరి తెనాలి హాస్పిటల్ వారు ఎంత కష్టపడతారో నాకు ఒక డాక్టర్గా తెలుసు మరి వారు వారి సిబ్బందికి వారు ఫ్రీగా చేసుకునే దానికి మినీ పీపీఈ కిట్లని మేము తయారు చేసి ఈరోజు వారికి ఇవ్వటం జరిగింది దీనిలో మరి రిటైర్డ్ ఎంఈఓ మేడం గారు పుష్ప మేడం గారు అలాగే నన్నపనేని సుగుణ్ గారు మరి లాయర్స్ తరఫున జగదీశ్ రామ్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా మేమందరం ఒక గ్రూప్ లాగా చేసి చాలా సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నామండి అలానే కొలసాని రామ్చంద్ గారు మా వెనక ఉండి చాలా ప్రోత్సాహం వారు కూడా కంట్రిబ్యూషన్ చేశారు మరి కీర్తి శేషులు పద్మనాభయ్య గారు వారి వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా కొంత దీని కంట్రిబ్యూషన్ ఇచ్చి ఉన్నారు ఇలా రకరకాలుగా మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శరత్ కుమారి మాట్లాడుతూ శారదా సర్వీసెస్ సొసైటీ ద్వారా మెడికల్ వైద్య బృందానికి యాభై కిట్లను అందించడం జరిగిందని చెప్పారు వీటి వల్ల ఎలాంటి భయం ఇబ్బంది లేకుండా పేషెంట్ కు వైద్య సేవలు అందించవచ్చునని తెలిపారు హాస్పిటల్ సిబ్బంది కంతా వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ కిట్స్ పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్విప్మెంట్ ఇచ్చారు దాంట్లో భాగంగా ఇది ఒక వైజర్ ఇచ్చారు తర్వాత ఒక సర్జికల్ మాస్క్ డబుల్ లేడ్ సర్జికల్ మాస్క్ ఇది ఏమో మా తర్వాత ఒక పౌచ్ సెల్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవడానికి అంటే ఇది కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ ప్రివెంట్ చేయడానికి మాకు హాస్పిటల్ సిబ్బందికి మాకు ఎంతో యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే సెల్ ఫోన్ అంటే బయటకు ఎప్పుడు తీస్తుంటాము ఎవరితో మాట్లాడుతుంటామో మనకు తెలియదు ఎక్కడ మాట్లాడుతుంటాం కాబట్టి అది ఒక పొమాయిట్లాగా పనిచేస్తుంది అది ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఇందులో పెట్టుకుంటాము అలాగే సర్జికల్ మాస్క్ కూడా మరి వైజర్ కూడా ఇది పేషెంట్తో మేము ట్రీట్ చేసేటప్పుడు కానీ మాట్లాడేటప్పుడు కానీ అలాగే రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ లో రేడియాలజీ వాళ్ళు స్కాన్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇది మాకు అన్ని విధాల ఉపయోగపడుతుంది కార్యక్రమంలో జగదీశ్వరాంబ సుగుణ పుష్ప కుమారి దీప్తీలు పాల్గొన్నారు కరోనా కష్టకాలంలో ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి జర్నలిస్టులు స్ఫూర్తిదాయకమైన సేవలు అందిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే అన్నాపత్రి శివకుమార్ అన్నారు కరోనాపై ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేస్తూ అప్రమత్తం చేయటంలో వారి కృషి అభినందనీయమని అన్నారు ఏపీ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ సభ్యులకు నిత్యావసర పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ యూనియన్ వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో సభ్యులకు నిత్యావసర సరుకులను పంపిణీ చేశారు మంగళవారం గాంధీ చౌక్ వద్ద జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే అన్నబోతుల శివకుమార్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు కరోనా విపత్తు సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఫెడరేషన్ సభ్యులకు ఎమ్మెల్యే చేతుల మీదుగా నిత్యావసర సరుకులు బియ్యం పంపిణీ చేశారు దాతల సహకారంతో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో సభ్యులకు వీటిని అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే శివకుమార్ మాట్లాడుతూ జర్నలిస్టుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని అన్నారు కరోనా విపత్తు సమయంలో ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేయటంలో జర్నలిస్టులు వారధిగా పనిచేస్తున్నారని అన్నారు జర్నలిస్టులు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని వారికి ప్రభుత్వ పరంగా అండగా ఉంటామని తెలియజేశారు ఫెడరేషన్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు టి రవీంద్రబాబు కనపర్తి రత్నాకర్ నేతృత్వంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సభ్యులు ప్రభాకర్ రావు బద్రీ ప్రసాద్ వేజెంట్ల భాస్కర్ మంచికలపూడి రవికుమార్ తదితర సభ్యులు స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు తెనాలి ప్రాంతంలో ఉన్న ఎంతో మంది దాతలు ఈ రోజు సహకరించి మీరు వాళ్ళందరికీ ఈ సరుకులను అందజేయటం చాలా సంతోషపడుతూ అలాగే సోదరుడు రత్నాకరు అలాగే అందరూ కలిసి ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమం నేను అప్పుడు చదువుతున్నాను ఇప్పుడు చదువుతున్నాను సమాజంలో జర్నలిస్టుల పాత్ర ఎంతో కీలకమైంది అందుకే తెనా
ప్రభుత్వం తరపున వాళ్ళకి ఏమైతే మేలు చేయాలో ఆ చేసే కార్యక్రమాన్ని మీ అందరి శాసనసభ్యుడిగా మీ అందరికి చేసే దాంట్లో ముందుంటానని చెప్పి కరోనా వైరస్ లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో తెనాలి పట్టణంలో ఏ జోన్ ఉన్నా పారిశుధ్య పనులు నిర్వహిస్తూ మన ఆరోగ్యానికి రక్షణగా నిలుస్తున్న పారిశుధ్య కార్మికులపై పూలు చల్లి అభినందించారు పోస్టల్ మరియు ఆర్ఎంఎస్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఆధ్వర్యంలో పారిశుధ్య కార్మికులను అభినందించారు పట్టణ ప్రజల ప్రాణ రక్షణలో తమ వంతు బాధ్యతగా పారిశుధ్య పనులు నిర్వర్తిస్తూ తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయని పారిశుధ్య కార్మికులను ఆల్ ఇండియా పోస్టల్ తెనాలి శాఖ మరియు ఆర్ఎంఎస్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్లు ఘనంగా అభినందించాయి కార్మికులపై పూల వర్షం కురిపించి వారిని ఎంతో గౌరవంగా పూలతో సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ బి వెంకటరమణ మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ నివారణకు మున్సిపల్ ప్రజారోగ్య శాఖ తీసుకుంటున్న చర్యలకు ప్రజలు ఎంతగానో సహకరించారని అన్నారు అయితే ఇదే విధంగా లాక్ డౌన్ నిబంధనలు పాటించాలని కోరారు ఇలా పూలతో సత్కరించడం పట్ల ఎంహెచ్ఓ బి వెంకటరమణ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు మరి సైనికుల లాగా పనిచేస్తున్నారో అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తెనాల్లో ఉన్న ఎవరైతే స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు అందరూ కూడా వాళ్ళని గుర్తించడము వాళ్ళకి ఇదివిధక సహాయం చేయడము వాళ్ళకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం మరి జరుగుతున్నాయి మరి అందులో భాగంగా ఈ రోజున కేఎస్ఎం హై స్కూల్లో మరి ఆల్ ఇండియా పోస్టల్ అండ్ పెన్షన్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ రోజున మన ఇక్కడ మన తెనాల్లో పురపాలక సంఘంలో ఉన్న దరిదాపు ఆరు వందల పారిద్యు కార్మికులందరూ కూడా మరి టిఫిన్ ఏర్పాటు చేయడమే కాక మరి కొంతమంది కార్మికులకి ఏదైతే పారిశుధ్య కార్మికులు ఉన్నారో వాళ్ళకి పూల వర్షంతో సన్మానం చేయడం జరిగింది నిజంగా వాళ్ళ యొక్క ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి పురపాలక సందర్భంలో అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము మరి ఈ రోజున ఎవరైతే పారిశుధ్య కార్మికులు ఉన్నారో మరి ఈ కరోనా నేపథ్యంలో మరి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి మీ చెత్తని తీసుకోవటము వీధులు శుభ్రం చేయించడము అట్లానే స్ప్రేయింగ్ చేయించడము సోడియం హైప్రోకట్ స్ప్రేయింగ్ చేయించడము మరి పరిశుభ్రత మీద మీకు అవగాహన కల్పించడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు మాకు ఈ ఎంటికంటే ముఖ్యం మీ అందరూ కూడా ప్రభావాల సంగతి ప్రజలందరికీ తెలిపేది ఏంటంటే మా పారిశుధ్య కార్మికులు ఎవరైతే మీ ఇంటికి వస్తున్నారో వాళ్ళకి తడి చెత్త పొడి చెత్త రూపంలో విడివిడిగా బుట్టలు ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడిన వాళ్ళు అవుతారు అట్లానే వీధుల్లో చెత్త వేయకుండా వచ్చిన కార్మికుడికి ఆ చెత్త బుట్టలు కానీ మీరు కానీ చేస్తే యూనియన్ నాయకులు మాట్లాడుతూ కోవిడ్ నైన్టీన్ నివారణలో ఇతర అత్యవసర ప్రభుత్వ శాఖలు పనిచేసిన ప్రధాన భూమిక పారిశుధ్య కార్మికులదే అని అన్నారు వారిని గౌరవించుకోవటం మన కర్తవ్యంగా భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు రెడ్ జోన్ ఉన్నా గ్రీన్ జోన్ ఉన్నా పారిశుధ్య కార్మికులు మాత్రం ఎలాంటి స్వీయ రక్షణ లేకుండా పనులు చేస్తున్నారని అలాగే వారి ఆరోగ్యం సంరక్షించుకుంటున్నారని వారు తెలిపారు వాళ్ళు పూర్తిగా చేసి పాటించి మన ప్రజలందరి ఆరోగ్యం కోసం వాళ్ళు చేసే శ్రమ ఎమ్మటికీ మరుగురు అంది మనం ఎన్ని ఏం చేసినా వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోలేం ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి మనం మే ఈ అసోసియేషన్ తరఫున కానీ పెన్షన్ అసోసియేషన్ మనం ఇటు ఇంటు ఏ సన్మానం చేసినా అది చాలా తక్కువే పూలు వేసినా కానీ లేకపోతే టిఫిన్ పంచినా కానీ ఏం చేసినా కానీ ఎందుకనంటే వాడు ఎటువంటి సోషల్ డిస్టెన్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ వాళ్ళు పొద్దున్న వేసి వాళ్ళ యూనిఫామ్ ఏదో వేసుకొని వాళ్ళు ఇదే వేసుకొని ఆ బండ్లు నెట్టుకుంటా ఎటువంటి ఆ లాక్డౌన్ లేదు రెడ్ జోన్ ఏరియా లేదు ఇంకోటి లేదు ఇంకోటి లేదు ఇటు ఇటు అన్నిట్లో కూడా ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళి ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుందో అది తూచ తప్పకుండా చేసి మన అందరిని ఒక రకంగా పూర్తి స్థాయిలో ఈరో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పినా కానీ దాన్ని ఆచరించి దాన్ని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఇది వ్యాప్తి చెందకుండా వాళ్ళు చేసే కృషికి చెంచుపేటలోని కేఎస్ఎం హై స్కూల్ నందు జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో తొలుత మున్సిపల్ పారిశుధ్య కార్మికులపై పూల వర్షం కురిపించి వారిని గౌరవించారు తదనంతరం ఐదు వందల యాభై మందికి అల్పాహారం అందజేశారు కార్యక్రమంలో కోటేశ్వరరావు మాధవరావు ఎల్ ప్రసాద్ జోనేష్ ఈశ్వరరావు యూనియన్ నాయకులు మంగళగిరి వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు కరోనా వైరస్ లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో ఇరవై నాలుగు వార్డులోని నిరుపేదలకు వైసీపీ నేతృత్వంలో కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు వార్డు నాయకురాలు పెద్దలక లక్ష్మీ లావణ్య నేతృత్వంలో ఐదు కుటుంబాలకు అందజేశారు పట్టణంలోని ఇరవై నాలుగో వార్డు మల్లెపాడులోని పేద కుటుంబాలైన ఐదు వందల మందికి వైసీపీ నేతృత్వంలో కూరగాయలను పంపిణీ చేశారు ఎమ్మెల్యే అనావత్తు శివకుమార్ పిలుపు మేరకు కరోనా లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వైసీపీ నాయకులు సౌపాటి కిరణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో తాము అందిస్తున్న ఏడు రకాల కూరగాయలు పూర్తి అవసరాన్ని తీర్చలేకపోయినా తాత్కాలిక సహాయంగా పంపిణీ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు శివకుమార్ గారు చెప్పటం వార్డు కౌన్సిలర్ గారు మరి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందరూ కూడా ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో తనకు తోచిన విధంగా పేద ప్రజలకు సాయం చేయండి దానగ్రహం అనేది చాలా మంచిది మనకున్న దానిల
ఎదుర్కోవాలంటే మరి లాక్డౌన్ పొడిగించడం తప్పనిసరి మరి ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా పేద ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి దాతలందరూ కూడా మనం తోసిన విధంగా సాయం చేయండి అదేవిధంగా పార్టీ శ్రేణి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ శ్రేణులు కూడా మరో నాయకుడు ఎస్ రఘురామిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే అన్నాబతుల శివకుమార్ పిలుపు మేరకు విపత్తు సమయంలో ఇబ్బంది పడుతున్న పేదలకు కూరగాయలను అందజేసినట్లు తెలిపారు మన లోకల్ ఎమ్మెల్యే అన్నాబద్ర శివకుమార్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇరవై నాలుగో వార్డు మొత్తం ఒక ఐదు వందల మందికి కూరగాయలు ఏడు రకాలు సంబంధించి కూరగా కూరగాయలు ఇంటింటికి సమ పంచడం జరిగింది అలాగే రేపు ఎల్లుండు అపార్ట్మెంట్లో కూడా పంచడం జరుగుతుందని అభ్యర్థి కౌన్సిలర్ అభ్యర్థి గారు చెప్పారు అలాగే దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని వైఎస్ఆర్ పార్టీ శ్రేణులందరూ ముందుకు వచ్చి తమ తమ వార్డుల్లో కార్యక్రమంలో తాడిపైన రామయ్య సీమాను మోపిదేవి శ్రీను అనిమిరెడ్డి పినపాటి అనిల్ లక్ష్మి పెదలంక వెంకటేశ్వరరావు మేకల సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు లాక్డౌన్ సమయంలో పేద మధ్యతరగతి వర్గాల ప్రజలకు తమ పార్టీ నేతలు తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే అన్నాభద్ర శివకుమార్ పేర్కొన్నారు పట్టణంలోని బాలాజీరావుపేట నందులపేట ప్రాంతాల్లో జరిగిన కార్యక్రమాల్లో ఎమ్మెల్యే శివకుమార్ పాల్గొన్నారు స్థానిక బాలాజీరావుపేటలోని ముప్పై మూడో వార్డులో మొఘల్ అహ్మద్ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం జరిగిన కూరగాయల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే అన్నాభద్ర శివకుమార్ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వార్డు పరిధిలోని ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి కూరగాయలను పంపిణీ చేశారు స్థానిక ప్రజల యోగక్షేమాలను ఎమ్మెల్యే అడిగి తెలుసుకున్నారు కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని వారికి ఎమ్మెల్యే సూచించారు ఈ సందర్భంగా మొఘల్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ కరోనా విపత్తు సమయంలో తమందరికీ దిశానిర్దేశం చేస్తూ ఎమ్మెల్యే అన్నవర్తుల శివకుమార్ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారని అన్నారు వార్డు ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా తమ వంతుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు దుబాయ్ బాబు అకిదాస్ కిరణ్ కుమార్ గిరిబాబు చట్టు శ్రీనివాసరావు ఎస్కే బాజీ శ్రీనివాసరావు శ్రీరాములు ఆలీ ఖరీముల్లా తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు లాక్డౌన్ వల్ల అట్లాంటి సమయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన తెనాది శాసనసభ్యులు వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడుతున్నారు అదేవిధంగా మన అన్నాభత్తిని శివకుమార్ గారి నాయక నాయకత్వంలో మేము కూడా ఆయన సూచనల మేరకు సైనికుల లాగా పనిచేయాలి ఇటువంటి సమయంలో అనబట్టి మా గౌరవ శాసనసభ్యులు అన్నాభత్తిని శివకుమార్ గారి సూచనల మేరకు మేము ఇవాళ తెన మన ముప్పై మూడో వార్డులో మరి ముఖ్యంగా మహేంద్రా కాలనీలో రెక్కార్తి కానీ దొక్కాలని వంటి వాళ్ళు రోజు కూలీలు ఉన్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళ అదేవిధంగా ఐదో వార్డు పరిధిలోని నందూర్పేటలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే అన్నవర్తుల శివకుమార్ పాల్గొన్నారు తోట రఘురామయ్య ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో వార్డు ప్రజలందరికీ కూరగాయలు కోడిగుడ్లు పంపిణీ చేశారు ఎమ్మెల్యే శివకుమార్ మాట్లాడుతూ పేద మధ్యతరగతి ప్రజల ఇళ్ల వద్దకే నేరుగా వెళ్లి కూరగాయలు పంపిణీ చేయటం మంచి కార్యక్రమమని అన్నారు లాక్డౌన్ సడలింపులపై త్వరలో పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామని తెలిపారు రఘురామయ్య మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే శివకుమార్ స్ఫూర్తితో తాము ఈ కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో తాడివైన రమేష్ తాడివైన బుజ్జిబాబు ఖలీల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు మున్సిపాలిటీలో నలభై వార్డులు అలాగే ప్రతి గ్రామంలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ శ్రేణులు నాయకులు ఎంతో బాధ్యతతో పేదలు మధ్యతరగతి సామాన్యులకి వాళ్ళ ఇళ్లకే వెళ్ళి కూరగాయలు నిత్యావసర సరుకులు ఇచ్చే కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఐదో వార్డులో సోదర రాఘవయ్య అలాగే వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులు అందరూ కలిసి ఈరోజు కూరగాయలు అలాగే కోడిగుడ్లని పెంచే కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయటం ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరికీ మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడే ఒక గంటలో తెనాలి నియోజకవర్గంలో ఏమేమి మనం ఈ పదిహేడు దాకా ఉండే లాక్డౌన్ కార్యక్రమాల్లో ఏమేమి చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది కూడా ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ తీసుకొని తెనాలిలోని ఐతా నగర్ లో గల వైఈజీసీ మినిస్ట్రీస్ ఆధ్వర్యంలో పేదలకు బియ్యం కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు గొరుకుపూడి భాగ్యరాజు ఆధ్వర్యంలో వీటిని అందజేశారు కరోనా వైరస్ కారణంగా ఎదురవుతున్న ఇబ్బందుల వల్ల జీవనోపాధి కోల్పోయిన యాభై కుటుంబాలకు వైఎస్ మినిస్ట్రీస్ ఆధ్వర్యంలో బియ్యం కూరగాయలు అందజేశారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న డాక్టర్ కత్తెర డేవిడ్ యశ్వంత్ చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో పాస్టర్ ఎస్పీజే పాల్ పి రవి ప్రతీక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సందర్భంలో చాలా మంది నిరుపేదలైన వారు విధో విధవరాండ్లు చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందులతో కూడా అనేకమైన వసతులు లేక బాధపడుతున్న సందర్భంలో మా యొక్క ప్రాంతం ముందు స్థానికంగా ఉంటున్న ప్యాడ్సన్పేటలో అనేక మంది 
వారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఉద్దేశించి వారు మమ్మల్ని అడిగినప్పుడు మేము తప్పగా చే ఏదో దేవుడు మమ్మల్ని ప్రేరేపించి కొలది మేము చేస్తామని చెప్పాం ఆ రీతిగా దేవుడు ఈ సందర్భంలో మాకు అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు అందుకోసమే మేము కూరగాయలు అదే రీతిగా ఆకుకూరలు కొంత బియ్యం వారికి మేము ఈరోజు పంపిణీగా అందిస్తూ ఉన్నాం వార్తలు ముగించిపోయే ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి లాక్డౌన్ సడలింపు తుది నిర్ణయంకై ఎదురు చూస్తున్న వ్యాపార వర్గాలు అందరితో చర్చించాకే నిర్ణయం తీసుకుంటామన్న ఎమ్మెల్యే అన్నాపత్తిని తెనాలిలో ఒక రోజులోనే కోటి ఇరవై లక్షల మద్యం విక్రయాలు సూపరింటెండెంట్ రవికుమార్ వెల్లడి ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే మద్యం అవకాలు కరోనా విపత్తు నివారణకు డాక్టర్ శారద అందిస్తున్న సేవలు అభినందనీయం డాక్టర్ సనత్ కుమార్ వెల్లడి వైరస్ ని అరికట్టే రక్షణ పరికరాలు ఆసుపత్రికి అందవేత ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం హలో బిజీ పీపుల్ సో ఇక్కడ ఒక గంట ఉంది కదా అది ఇన్ కేసు మీరు యాక్టివేట్ చేసుకున్నారనుకోండి నేను చేసే వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వచ్చేస్తాయి